வணக்கம் நேர்களே நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது விஐடி பண்பலை தொண்ணூறு புள்ளி எட்டு இது விஐடியின் சமுதாய வானொலி இந்த நிகழ்ச்சி வல்லுநர் பார்வை வல்லுநர் பார்வை நிகழ்ச்சியில் தொடர்ந்து பல்வேறு வல்லுநர்கள் கிட்ட நம்ம நிறைய விஷயங்களை பேசி தெரிஞ்சுட்டு வந்துருக்கிறோம் அந்த வகையில் இன்னைக்கு நம்ம கூட த ஹோப் ஹவுஸ் சில்ட்ரன்ஸ் ஹோம் டைரக்டர் திரு ரூபி நாகா நம்ம கூட இருக்கிறாங்க சைல்டு லைன் டீம் ஹெட் சி சுரேஷ் நம்ம கூட இருக்கிறாங்க வணக்கம் சார் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை விஐடி சமுதாய வானொலி சார்பாக வரவேற்கிறோம் வணக்கம் வணக்கம் சார் இந்த ஹோப் ஹவுஸ் சில்ட்ரன் ஹோமில் நீங்கள் என்ன மாதிரியான ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறீங்க எதனால் உங்களுக்கு வந்து இந்த சர்வீஸிங் ஃபீல்டில் வரணுன்ற மாதிரி உங்களுக்கு எப்படி தோணுச்சு அதை பற்றி சொல்லுங்கள் சார் ஆக்சுவலி நான் ஒரு குழந்தைங்கள் இல்லத்தில் தான் வளர்ந்தது ரெண்டாயிரத்து நான் சின்ன வயசில் இருக்கும்போது அஞ்சாவது படிக்கும்போதுலேருந்து டிகிரி படித்து முடிக்கிற வரைக்கும் நான் ஒரு குழந்தைங்கள் இல்லத்தில் தான் படிச்சுருக்கேன் அந்த சமயத்தில் எனக்கு ஒரு ஆசை இருந்துச்சு இந்த மாதிரி வேலை நானும் செய்யணும்னு சொல்லி ஆனால் அதுக்கப்புறம் நான் வந்து இங்கே சிஎம்சியில் படிக்கிறதுக்காக வந்திருந்தேன் வந்ததுக்கப்புறம் வேலைக்காக நான் அமெரிக்காவுக்கு போயிருந்தேன் அப்போது போகும்போதே நான் நினச்சேன் அதை திருப்பி வருவேன் என்னி பட் ஆனால் அது அமெரிக்காவுக்கு போனதுக்கப்புறம் வரது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் என்னாச்சுன்னா நாங்கள் போனதுக்கப்புறம் எங்களோட குழந்தைங்களுக்கு ரெண்டு குழந்தைங்களுக்கு நான் அடாப்ட் பண்ணியிருந்தோம் அங்கே நானும் என்னோடய மனைவியும் ஸோ அவங்க குழந்தைங்கள் வந்ததுக்கப்புறம் தான் எனக்கு அந்த யோசனை வந்திருக்கே நானும் ஒரு குழந்தைங்கள் இல்லத்தில் தான் வளர்ந்தவன் நானும் இந்த மாதிரி வேலை செய்யணும்னு ஆசைப்பட்டிருக்கேன் சொல்லி அந்த ஆசை வந்து என்னோடய குழந்தைங்களுக்கு பார்க்கும்போது தான் எனக்கு ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சு அப்போது எனக்கு ஒரு திருப்தி இல்லாத வாழ்க்கை ஆகி போச்சு அப்போ நான் மனைவி கிட்ட சொன்னால் நம்ம போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் நாங்கள் கிளம்பி வந்தோம் அதுக்குள்ளே நாங்கள் அமெரிக்காவில் பதினாலு வருஷமாக இருந்தோம் ஆனால் நான் வரதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்கேன் என்னென்ன அங்கெல்லாம் அதெல்லாம் ஒட்டி வரது எப்படி அதுன்னு சொல்லி ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்ணியிருக்கேன் பட் ஆனாலும் அது ரொம்ப எவ்வளோ ஸ்ட்ரகிள் பண்ணாலும் அவ்வளோ போகணுன்னு ஆசையும் வந்துருந்துச்சு அதுக்காக ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் நாங்கள் கிளம்பி வந்து வேலூருக்கு வந்துட்டு வேலூருக்கு வந்து அதுக்கப்புறம் இந்த ஹோப் ஹவுஸ் சில்ட்ரன் ஹோம் நீங்கள் ஆரம்பிச்சு ஆரம்பிச்சுருக்கோம் இப்போது நான் சொன்ன மாதிரி முதல்ல எங்களோட வர நோக்கமே என்னென்னா அடாப்ஷன் தத்தை எடுக்கிறது பற்றி நாங்கள் சொல்லிக் கொடுக்கணும் தத்தை எடுக்கிறதுக்கு ஒரு நிறுவனம் ஆரம்பிக்கணும்னு ஆசையோடு வந்திருந்தோம் அப்போது வந்து அரசாங்கம் என்ன சொன்னாங்கன்னா நீங்கள் உடனே நேரடியாக நீங்கள் அடாப்ஷன் ஏஜென்சி ஆரம்பிக்க முடியாது நீங்கள் ஒரு குழந்தைங்கள் இல்லை நடத்தணும் ஒரு மூணு வருஷம் நான் அனுபவம் இருக்கணும்னு சொன்னாங்க சரியான்னு சொல்லி நாங்கள் அந்த குழந்தைங்கள் இல்லை ஆரம்பிச்சுருந்தோம் ஆனால் உண்மையாக சொல்லணுன்னா குழந்தைங்கள் இல்லை நடத்தணுன்ற நோக்கத்தோடு நாங்கள் ஆரம்பிக்கல இது இது நடத்துனா நம்மளுக்கு அடாப்ஷன் ஏஜென்சி லைசன்ஸ் கிடைக்கும்னு சொன்ன ஆசையோடு நாங்கள் ஆரம்பிச்சுருக்கோம் ஆனால் இப்போத்தி வரக்கூட நாங்கள் இன்னும் நடத்தினே இருக்கிறோம் ஐ என்ஜாய் டூயிங் திஸ் பிகாஸ் சில்ட்ரன் டூ பெனிஃபிட் ஸோ வி ஆர் கண்டினியூ டு டூ த ஒர்க் சார் ரொம்ப நல்லா சொன்னீங்க ஒரு சில்ட்ரன் ஹோம் ஆரம்பித்ததில் ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் சொன்னீங்க குழந்தைகளை பார்க்கும்போது எங்களுக்கு அந்த உணர்வு இருந்துச்சு அதனால் நாங்கள் ஆரம்பித்தோம் அப்படின்ட்டு இந்த சில்ட்ரன் ஹோமில் நீங்கள் என்ன மாதிரியான ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் நீங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறீங்க சார் இந்த தி ஹோப் ஹவுஸில் ஓகே இங்கே வந்து குழந்தைங்களுக்கு ஆறு வயதுலேருந்து பதினெட்டு வயது வரைக்கும் நாங்கள் எடுத்துக்குவோம் அவங்களோட அட்மிஷன் எப்படியானா யாரான ஒருத்தர் தெரிஞ்சவங்க குழந்த பற்றி தெரிஞ்சவங்க எங்களுக்கு ரெஃபர் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு உங்கள் ஊரில் ஒரு குழந்த இருக்கு அம்மா அப்பா இருந்துட்டாங்க சொந்தக்காரங்கள்லாம் பார்க்குறதே கிடையாது ரொம்ப கஷ்டத்தோடு இருக்கிறாங்க ஆனால் படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்றாங்கப்போ நீங்கள் எங்களுக்கு கூப்பிடுவீங்க கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு குழந்த இருக்குங்க என்ன பண்ணணும்னு சொன்னப்போ நாங்கள் ஒரு ஃபார்ம் கொடுத்துருவோம் உங்களுக்கு ரெஃபரல் ஃபார்ம் அந்த ஃபார்மில் வந்து அந்த குழந்தையோட பிரச்சனைகள் என்னென்னான்னு சொல்லி நீங்கள் எழுதி கொடுத்துருவீங்க எழுதி கொடுத்ததுக்கப்புறம் எங்களோட சோஷியல் ஒர்க்கர் சுரேஷ் போய் வீட்டாண்டே வந்து அந்த பேப்பரோட வந்து அவங்க வீட்டில் என்ன இருக்கா என்ன இல்லை எதுக்காக இந்த குழந்தை நம்ம இல்லத்துக்கு வர வேண்டிய அவசியம் இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்த்து அவங்க ஒரு ரிப்போர்ட் மாதிரி எழுதுவாங்க எழுதி அவங்களோட ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் எழுதுவாங்க இந்த குழந்தைக்கு வந்து இந்த இல்லத்தில் இடம் தேவை இந்த இல்லத்தில் இடம் தேவை இல்லை ஏதோ ஒன்று எழுதுவாங்க அவங்க உண்மையாக இந்த இல்லத்தில் இடம் தேவைன்னப்போ அந்த ரிப்போர்ட் வந்து எனக்கு மேலே இருக்கிற போர்ட் ஆஃப் ட்ரஸ்டிஸ் இருக்காங்க அவங்களுக்கு அனுப்பிடுவோம் அவங்களுக்கு அனுப்பினப்போ அவங்க எஸ் எடுத்துக்கோங்கன்னு சொன்ன உடனே நாங்கள் கவர்மெண்ட்டுக்கு அந்த குழந்தைக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கவர்மெண்ட் எடுத்துக்கோங்கன்னு சொன்ன உடனே நாங்கள் அட்மிஷன் கொடுத்துருவோம் ஸோ எந்த மாதிரி குழந்தைங்களை நாங்கள் எடுத்துக்குவோம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா
இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு குழந்தை வந்திருக்கே அந்த குழந்தைக்கு வந்து அம்மா அப்பா இல்லை ஆனால் ஒரு பாட்டி இருக்காங்க அவங்களுக்கு அட்மிஷன் அப்பயே நாங்கள் சொல்லிவிடுவோம் என்னென்னா நான் வந்து ஒரு பாட்டி ஆக மாட்டேன் நீ தான் பாட்டி நீ என்ன குழந்தைக்கு கொடுக்க முடியலையோ முடியலையோ நாங்கள் அது பண்ணுறதுக்காக விரும்புகிறோம் தவிர நாங்கள் வந்து ஒரு பாட்டி ஆக போகிறதுல ஒரு தாத்தா ஆக போகிறது அது நீங்கள் தான் அப்படியான அர்த்தம் என்னென்னா மாதம் மாதமாக வந்து குழந்தைக்கு பார்க்கணும் என்னென்ன நீங்கள் செய்யணுமோ உங்கள் குழந்தைக்காக நீங்கள் செய்ய வேண்டியது எல்லாமே நீங்கள் செய்யணும் அதுக்கப்புறம் சம்மர் ஹாலிடேஸில் வீட்டுக்கு கொண்டு போகணும் ஏதாவது பிரத்யேகமான காரியங்கள் இருந்தால் வீட்டுக்கு கொண்டு போகணும் ஏன்னா இப்போ குழந்தை வந்து பன்னெண்டாவது முடிச்சதுக்கப்புறம் நாங்கள் வந்து எந்த கான்டாக்ட்டும் விடலை ஒரு உதாரணம் வச்சுக்கோங்களேன் அந்த பெட்ரோல் வர விடலை குழந்தைக்கு வீட்டுக்கு போக விடலை எதுவுமே பண்ணலை பன்னெண்டாவது முடித்ததுக்கப்புறம் சரிம்மா நீ வீட்டுக்கு போனே எங்கே போவான் அந்த குழந்தைக்கு வந்து யாருமே தெரியல அம்மா தாத்தான்னு யார் தெரியல பாட்டியான் யார் தெரியல ஊர் எங்கன்னு கூட தெரில அதுக்காக அந்த குழந்தையோட பெனிஃபிட்காக எங்கள் நிறுவனத்தோட பெனிஃபிட்காக நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம் எப்போவுமே ரொம்ப க்ளோஸ் கான்டாக்ட் ஆக்சுவலி சட்டத்தில் கூட அதான் சொல்லிப்போம் குழந்தைக்கு வந்து அவங்க குடும்பத்தில் யார் இருக்காங்களோ அவங்க கூட டெஃபினட்டாக கான்டாக்ட் வச்சு தான் இருக்கணும்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ அவங்களுக்கு என்ன வசதி தேவையோ ஒரு லெவன் மந்த்ஸ் இன் அ இயர் வி டூ இட் பட் தட் ஒன் மந்த் இந்த மந்த் ஆஃப் மே அவங்களுக்கு நாங்கள் டெஃபினட்டாக வீட்டுக்கு அனுப்புவோம் வீட்டுக்கு போகும்போது கூட நாங்கள் ஒரு லிஸ்ட் எழுதி கொடுப்போம் அவங்க பாட்டி என்னென்ன வாங்கி கொடுக்கணும்னு சொல்லி செருப்பு சீப் சீப்பு சோப்பு அதெல்லாம் நீங்கள் ஒரு வாட்டுக்காக நீங்கள் வாங்கி கொடுக்கணும் என்னென்னா அது வாங்கி கொடுக்கும்போது தான் என்னோடய பாட்டி அந்த பாசம் அவங்களுக்கு தெரிய போகுது அந்த பொறுமை அவங்களுக்கு தெரிய போகுது இல்லைங்களா அதுக்கு இது எங்களால் பண்ண முடியாதுன்னு கிடையாது இது ஆனால் அவங்க அது பண்ணால் தான் அவங்க அந்த பொண்ணுக்கு வந்து அந்த சொந்தக்காரங்க யாருன்னு புரிய போகும் ஆமாம் அவங்க பண்ணால் தான் வந்து ஒரு அன்பு எது சீர் மூலமாக அது வந்து வெளிப்படும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறீங்க ஏதாவது ஒரு பொருள் நம்ம வாங்கி தந்தோமோ ஒரு அன்பாக வாங்கி தரது மாதிரி நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க பட் ஆனால் மற்ற மாதங்கள் எல்லாமே எல்லாமே நாங்கள் தான் பண்ணுவோம் கண்டிப்பாக சார் இன்னும் ரொம்ப நல்ல விஷயம் சார் இந்த இல்லம் வந்து பெண் பிள்ளைகளுக்கு மட்டுமே ஆன இல்லம் இந்த இல்லம் இந்த குழந்தைகள் இல்லம் அதுமாதிரி இந்த குழந்தைகள் இல்லம் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கரிகிரி ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது இல்லைங்களா அது பக்கத்தில் இருக்குது சார் இப்போது நீங்கள் டைரெக்டாக ஃபீல்டுலேயே போயிட்டு நிறையா குழந்தைகளை நாங்கள் பார்த்து நாங்கள் தத்து எடுத்துகிட்டு வரோம் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் போயிருக்கிறீங்க அதோடைய அனுபவத்தை சொல்லுங்கள் சார் அங்கே எந்த மாதிரியான குழந்தைகள்லாம் நீங்கள் பார்த்துருக்குறீங்க அதை பற்றி சொல்லுங்கள் சார் அதாவது ஒரு குழந்தைய இந்த நம்ம இல்லத்துக்கு எடுக்கணும் அப்படின்றப்ப நீட் அசஸ்மெண்ட் அதாவது தேவையின் அடிப்படையில் தான் எடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த நீட் அசஸ்மெண்ட் ஸ்டடியை பண்ணுறதுக்கு சோஷியல் ஒர்க்கர் ஆகிய நாங்கள் போவோம் அப்படி போகும்போது பல விதமான அனுபவங்கள் எங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு இப்போ உதாரணத்துக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா ரீசண்டாக ஒரு அம்மா வந்து அவங்களுடைய குழந்தைய ஆஸ்பத்திரியில் போகிற சோஷியல் ஒர்க்கர் மூலயமா எங்களுக்கு ரெஃபர் பண்ணுறாங்க அப்படி ரெஃபர் பண்ணும்பொழுது அந்த அம்மாவும் கொஞ்சம் ஊனமுற்றவங்க கூலி வேலை தான் செய்கிறாங்க அவங்களுக்கு ஒரு பெண் பிள்ளை இருக்குது ஒரே ஒரு பெண் பிள்ளை இருக்குது அதை வந்து புருஷன் அவங்கள விட்டுட்டு போயிட்டதுனால பார்த்துக்க முடியல அதனால் இன்னும் உங்கள் ஹாஸ்டலில் சேர்க்கணும் சார்னு சொன்னாங்க சரின்ட்டு நான் வீட்டுக்கு போய் அவங்ககிட்ட பேசுனதுக்குள்ள எங்களுக்கு என்ன புரிய வந்ததுன்னா வீட்டுக்கார் வந்து பக்கத்திலே இருக்கார் ரெண்டு தெரு தள்ளியே இருக்கார் அவங்க அம்மா வீட்டில் இருக்கார் ஆனால் வீட்டுக்கு வர்றதில்லை ஏதோ ஒரு கணவன் மனைவிக்குள்ளே இருக்கிற அந்த சண்டை சாச்சரவு மூலயமா ஏதோ மனசாவ மூலயமா பிரிஞ்சுருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் அவங்க வந்து இல்லை சார் நான் என் குழந்தைக்கு இந்த ஹாஸ்டல் பாதுகாப்பாக இருக்குமான்னு நான் வந்து பார்க்கணும் எப்படி நடத்துகிறீங்க என்ன நடத்துகிறீங்க எத்தனை பேர் இருக்காங்க எங்கே இருக்குது அது மாதிரி டீட்டெயிலாம் பக்காவாக கேட்குறாங்க ஸோ கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த பொண்ணு ஸ்கூல்லேருந்து வந்த பிரகாரம் வந்த பிறகு அந்த பொண்ணை பார்த்துட்டு சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரிம்மா நீங்கள் சனிக்கிழமை ஒரு சனிக்கிழமை வாங்க பொண்ணை வந்து ஸ்கூல்லேருந்து நிற்காதீங்க ஒரு சனிக்கிழமை வாங்க வந்து பாருங்கள் அப்படின்னோடனே அவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து எங்கள் இல்லத்தை பார்வையிட்டு அதுக்கப்புறமா பிடிச்சிருக்கு சார் நான் சேர்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க சேர்த்ததுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா அவங்க கணவனுக்கு விருப்பம் இல்லை இதில் ஸோ அவர் என்ன சொன்னார் இல்லை இருக்கிறது ஒரு பொண்ணு நீ நீ ஏன் சேர்த்த அனுமதி இல்லாமல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த குடும்பம் ஒன்று சேர்கிறதுக்கு இப்போ நாங்கள் ஹோப்போஸ் காரணமாக ஆகிட்ட மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் ஒரு சூழ்நிலை உருவாகிடுச்சு கண்டிப்பாக சார் ஒரு ஒரு இக்கட்டான ஒரு சூழ்நிலையில் கூட அவங்க வந்து ஒன்று சேர்ந்துட்டாங்க ஒன்று சேர்ந்துட்டாங்க ஒரு
ஆனால் அவங்களால் வந்து சமுதாயத்தில் தங்கி படிக்க முடிக்க நினைக்கிறோமோ அவங்களுக்கு வந்து நாங்கள் ஒரு உதவி செய்கிறோம் இப்போ ஒரு உதாரணம் சொல்கிறோம் நாங்கள் வந்து நாலு விதானமான குழந்தைங்களுக்கு எடுத்துக்கிறோம் ஒன்று வந்து ஹெச்ஐவி இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கே ஆகலாம் பெற்றோர்களுக்கே ஆகலாம் ரெண்டாவது வந்து ட்யூபர்குலோசிஸ் வியாதியோடு பாதிக்கப்படுற குடும்பங்கள் மூணாவது வந்து உணுமுற்றி இருக்கிற குடும்பமே ஆகட்டும் குழந்தையே ஆகட்டும் நாலாவது வந்து சைல்டு லேபர் இந்த நாலு கேட்டகரிஸில் இருக்கிற ஃபேமிலிஸ் யாருக்கானாலும் உதவி தேவைன்னப்போ அவங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க எங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க ஒரு டாக்டரே ஆகட்டும் ஒரு கவுன்சிலரே ஆகட்டும் ஒரு சோஷியல் ஒர்க்கரே ஆகட்டும் அவங்க எங்களுக்கு ரெஃபர் பண்ணுவாங்க திருப்பியும் அதே மாதிரி எங்கள் சோஷியல் ஒர்க்கர் திருப்பி அவங்க வீட்டாண்ட போய் உண்மையே இவங்களுக்கு தேவையா இல்லையா தேவை இருக்கானப்போ இவங்க உடனே அவங்களுக்கு ரிக்ரூட் பண்ணுவாங்க ரிக்ரூட் பண்ணதுக்கப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணுவோன்னா மாதத்துக்கு ஒரு நாள் எங்கள் ஆஃபீஸ்க்கு வந்து நீங்கள் வந்து நாங்கள் கொடுக்குற பொருளோட கூப்பான் ஐநூறு ரூபாய் மளிகை சாமான் கூப்பான் எடுத்துகிட்டு போயிடணும் ஸோ ஃபேமிலி வந்து ஒரே ஒரு நாள் எங்கிட்ட வருவாங்க வந்த அன்றைக்கி அவங்க ஐநூறு ரூபாய் பொருள் வாங்கிட்டு போயிடுவாங்க ஆனால் இந்த உதவி வந்து ஸ்டாண்டர்டாக அவங்களுக்கு வந்து மூணு வருஷம் நாங்கள் செய்வோம் மூணு வருஷம் செஞ்சதுக்கப்புறம் கேஸ் பை கேஸ் பேசிஸ் தான் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண வேண்டியதாக இருந்தால் நாங்கள் பண்ணுவோம் லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஒரு ஃபேமிலிக்கு நாங்கள் ஹெச்ஐவி இருக்கேன்னு சொல்லி ரிக்ரூட் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் மூணு வருஷத்துக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு டிஸ்சார்ஜ் பண்ணணும் சரிங்களா ஆனால் இந்த மூணு வருஷத்தில் இருக்கிற தாயோட உடம்பு இன்னும் மோசமாகவே ஆகியிருக்க தவிர அதுக்கு நயமாக ஆகலை ஸோ அவங்களுக்கு நாங்கள் என்ன பண்ணிவிடுவோம் சரி இன்னொரு வருஷம் நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாம் இன்னொரு வருஷம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாம் ஸோ எங்களோட நோக்கம் இதில் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த பெற்றோர்களோட பாசத்தோடு அவங்க வளரணும் அவங்களால் அந்த அளவுக்கு கம் சமுதாயத்தில் இருக்க முடியல அன்னப்போ தான் நாங்கள் அது முதல்ல சொன்ன ப்ராஜெக்ட் சில்ட்ரன்ஸ் ஹோம் கொண்டு வந்து பாசத்தோடு பார்க்குறதுக்காக நாங்கள் பார்த்துக்குவோம் தவிர முதல்ல அவங்க ஊர்லேயே அவங்க சமுதாயத்திலே அவங்க வீட்டிலே அவங்க கூட இருக்கிறவங்க கூட வளரணும் அணி நாங்கள் எதிர்பார்க்குறது அதுக்காக தான் அவங்களுக்கு உதவி தேவையா சரி உதவி கொடுத்துடலாம் அவங்க சமுதாயத்தில் இருக்கட்டும் சொல்லி அவங்களுக்கு நாங்கள் சமுதாயத்தில் வைக்க வச்சு படிக்க வைக்கிறது கண்டிப்பாக சரி எல்லா நிறைய பேர் வந்து இந்த உதவிகள் கிடைக்காமல் இருக்கிறாங்க அப்படி இருக்கும்போது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறையா பேர் அந்த ஹோ ஹவுஸ்கே கூப்பிட்டு போய்ட்டு அங்கே வந்து நம்ம வச்சு பார்த்துக்க முடியாது அதனால் நீங்கள் வெளியிலையும் வச்சு இந்த மாதிரி சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க ரொம்ப நல்ல விஷயம் ஆனால் இதில் வந்து எல்லா குடும்பங்களுக்கும் எங்களால் உதவி செய்ய முடியாது அதுக்காக நாங்கள் ஒரு கேட்டகரிஸ் வச்சுருக்கோம் இப்போ ஹெச்ஐவி மூலமாகவோ டியூபர்குலோசிஸ் மூலமாகவோ ஊனமுற்றையாக இருக்கிறவங்களோ சைல்டு லேபராக இருக்கிறவங்களுக்கோ யாருக்கோ ஒருத்தருக்கு தான் நாங்கள் சில கேட்டகரிஸ் மட்டுமே நாங்கள் உதவி செய்ய முடியும் ஸோ இப்போ சில பேர் வந்து எனக்கு என புருஷ புருஷன் வந்து ஒட்டி ஒட்டி போயிட்டாங்க எனக்கு அது இது ஆனால் இந்த நாலு கேட்டகரிஸில் வரப்போகிறது இல்லை அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு வந்து நாங்கள் செய்ய முடியாது ஸோ என்னென்னா எங்களோட ஹெல்ப் கூட லிமிட்டட் தான் உங்களுக்கு இப்போ அதாவது கேட்டகரி வைஸாக நீங்கள் பிரித்து வச்சுருக்கிறீங்க அந்த கேட்டகரியில் இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுடைய ஹோப் ஹவுஸ் மூலயமா உதவிகள் கண்டிப்பாக போகும் இப்போ நாங்கள் வந்து தோராயமாக ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபேமிலிஸ்க்கு நாங்கள் உதவி செய்கிறோம் மந்த்லி மந்த்லி அவங்க ஃபிஃப்டி ஃபேமிலிஸ் வருவாங்க அவங்க இந்த உதவி வாங்கி போயிடுவாங்க ஏன் நாங்கள் மாதத்தில் ஒரு நாள் தான் பண்ணுவான்னு அவங்க வேலைக்கு போகணும் அன்னு தான் எங்களோட ஆசை என்னென்னா அவங்க வேலைக்கு போனால் அது அந்த பெற்றோர்கள் வேலைக்கு போனால் தான் அவங்க கையில் காசு இருக்கும் அப்போ தான் அவங்க பசங்களுக்கு பார்த்துக்க முடியும் ஸோ அவங்க வந்து நான் ஒரு நாள் வந்து இது பொருள் வாங்கிட்டு போனாவே போதும் என்னென்னா அந்த ஒரு நாள் வேலை போகிறதே எங்களுக்கு பிடிக்கல ஸோ என்னென்னா அவங்க வேலை வேலைக்கு போகலன்னா அந்த நாளோட சம்பளம் வராமல் போயிடலாம் ஸோ அதுக்காக அவங்களுக்கு ஒரே ஒரு நாள் நீங்கள் வந்து இந்த பொருள் மட்டும் வாங்கிட்டு போயிடுவீங்கன்னு சொல்லுவோம் சில பேர் வந்து பாதி நாளுக்காக தான் வருவாங்க சில பேர் வந்து கிட்ட இருக்கிறவங்க ஒரே நாள் ஒரே ஒரு மணி நேரம் அவங்க லீவ் எடுத்துக்குவாங்க வந்து பொருள் வாங்கிட்டு போயிடுவாங்க அந்த மாதிரி இப்போது ப்ராஜெக்ட் யுவா பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது சொன்னீங்க சார் இந்த ப்ராஜெக்ட் யுவானா என்ன சார் அதுக்கு யுவாவுக்கு ஒரு விரிவாக்கம் சொன்னீங்க நான் சொல்கிறதோட நீங்கள் சொன்னால் நல்லாயிருக்கும் சொல்லுங்கள் சார் இட் இஸ் யுவானது வந்து வை யுவிஏ ப்ராஜெக்ட் ஃபார் யங்ஸ்டர்ஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்ட் வேர்பலைஸ் அடோலசன்ஸ் ஸோ இப்போ நான் போய் ஒரு பத்து பேர்கிட்ட சொல்ல முடியும் ஆனால் அந்த பத்து பேரை போய் ஒருத்தர் ஒருத்தராக பத்து பேருக்கு சொன்னாங்கன்னா அது நூறு பேருக்கு சேரிச்சு நான் போய் நூறு பேருக்கிட்ட சொல்ல முடியாது இல்லைங்களா அதுக்காக நாங்கள் எப்பவுமே சொல் சொல்லிக் கொடுக்குற வாலிபர் பசங்கள் என்ன சொல்கிறோன்னா நீங்கள் இப்போ என்கிட்டருந்து நீங்கள் கற்றுக்கினீங்க என்கிட்டருந்து நீங்கள் என்ன கற்றுக்கினீங்களோ போய் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டே பேசுங்க
so that is how we want to spread the word so this i will just take a, a few seconds to explain how this program started in the program eppadi start aithu nu solla solra nan enga illathile irukra oru ponnu vandi bayangarama harass pannirundanga and gramathoda pasanga eppadi ana enga hostel van school ku pomodi vandila varuddi school ku ponnunga kuda thagol anupiruddi ரோடில் எல்லாம் பேர் எழுதுறது அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சுருந்தாங்க நாங்களும் பொண்ணு வந்து எங்கள் கிட்ட நேரடி சொல்லிட்டாங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணுறாங்கன்னா அப்போ நாங்களும் என்ன பண்ணுறோம் நம்ம கிராமத்தில் இருக்கிறோம் நம்ம மற்றவங்க கூட எல்லாம் சண்டை போட வேண்டாம் ஒரு நிதானமாக இருக்கலாம்னு சொன்ன நோக்கத்தோடு நாங்கள் உற்றுமா பிரச்சனைலாம் வேண்டாம்னு சொல்லும்போது அந்த பசங்க என்ன நினச்சாங்க அந்த பொண்ணுக்கு பிடிச்சிருக்க போல இருக்க அதுக்காக நம்மளுக்கு எந்த கஷ்டம் கொடுக்குறமா கொடுக்குற மாதிரி இல்லை அப்படின்னு சொல்லி இன்னும் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்போது அந்த பொண்ணால் தாங்க முடியல அப்போ நாங்கள் போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க வேண்டியதாகிடுச்சு போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்ததுக்கப்புறம் அது என்ன ஆயிடுச்சுன்னு தெரில அந்த பசங்களை நிறுத்திட்டாங்க அது அதுக்கப்புறம் இந்த பொண்ணு வந்து கேட்டுச்சு அவர்கிட்ட அங்கிள் நான் இந்த மாதிரி ஒரு பாதுகாப்பான ஒரு இல்லத்தில் இருக்கும்போதே எனக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனை வந்தப்போ எங்கள் கிளாஸில் வந்து நிறைய பசங்க வந்து கிராமத்துலேருந்து சைக்கிள்ஸில் வருவாங்க நடந்து வருவாங்க அவங்களுக்கு எந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கும் அங்கிள் நான் கேட்டாச்சு எனக்கு அப்போ நான் சொன்னேன் எனக்கு தெரியாதுமா நீ போய் விசாரித்து நீ பாரு என்ன நீ கண்டுபிடிக்கிறான்னு சொன்னப்போ அவங்க வந்து சொன்ன விஷயங்கள் அந்த பொண்ணுக்கே அப்செட் ஆகி போச்சு என்ன சொல்லிச்சேன்னா வளர்ந்த பொண்ணுங்கள் ஸ்கூலுக்கு அண்டர் கார்மெண்ட்ஸ் இல்லாமல் வராங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு வாங்கிறதுக்கு காசு இல்லை அது மட்டுமே இல்லை ஒரு பொண்ணு சொல்லிச்சா உங்க பின்னாடி மூணு பசங்க தான் வந்து கேலி பண்ணியிருக்காங்க என் பின்னாடி டெய்லி பதிமூணு பசங்க வராங்க நான் என்ன பண்ணுறது இப்போ நான் அம்மா அப்பா கிட்ட சொன்னால் ஸ்கூல் நிற்க வச்சு எனக்கு கல்யாணம் பண்ணிவிடுவாங்க நான் இப்போ அம்மா அப்பா கிட்ட சொல்லலைன்னா இந்த இவங்க கூட நான் கேலி பண்ணே இருக்கணும் என்ன பண்ணுறதுன்னு கேட்டது அந்த பொண்ணுக்கு ஒன்றும் புரியல அப்போது இந்த பொண்ணே தானாகவே அப்போ சொன்ன அங்கிள் நான் இது நீங்கள் எங்களுக்கு என்னமே என்னென்ன சொல்லி கொடுக்குறீங்களோ நான் இந்த பசங்களுக்கு எல்லாம் சொல்லி கொடுக்க போக போகிறேன் அப்படி பண்ணுன்னு சொன்னேன் ஸோ எல்லாமே கற்றுக்கினதுக்கப்புறம் அவங்க ஹெட் மாஸ்டர் கிட்ட போய் நவம்பர் பதினாலு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் போய் அவங்க ஹெட் மாஸ்டர் அனுபவத்தோட அவங்க ஸ்கூலில் இருக்கிற நானூறு பசங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தாச்சு அப்போது அந்த பொண்ணோட ஆக்டிவிட்டி எல்லாம் பேப்பரில் எல்லாம் வந்துருந்துச்சு அப்போ மற்ற ஸ்கூல்ஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டு ஆரம்பிச்சிருக்கு எங்கள் ஸ்கூலுக்கு வந்து சொல்லுவேன் எங்கள் இது வந்து என்ன சொல்கிறது ஏதோ பெரிய ஏர்த் ஷேட்டரிங் மேட்டர் கிடையாது இல்லைங்களா எல்லா எல்லாருக்குமே தெரிய வேண்டிய விஷயங்கள் நிறைய பேருக்கு தெரியாமல் இருக்கிறது அப்படின்னா என்னென்னா நம்ம ஸ்கூலில் சொல்கிறது கிடையாது அம்மா அப்பா சொல்லிக் கொடுக்குறது கிடையாது வேறு யாருமே சொல்லிக் கொடுக்குறது கிடையாது அப்போ யார் சொல்லுவாங்க இவங்களுக்கே ஸோ எங்களுக்கு அது எப்படி பிடிச்சிச்சுன்னா மற்ற ஸ்கூல்ஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டு ஆரம்பிச்சிருக்கேன் எங்கள் ஸ்கூலுக்கு வந்து சொல்லு எங்கள் ஸ்கூலுக்கு வந்து சொல்லுன்னப்போ இந்த பொண்ணு என்ன பண்ணுவாங்க கம்ப்யூட்டரு அந்த எல்சிடி ப்ரொஜெக்டர் அது எல்லாமே தூக்கின்னு போய் மற்றவங்ககிட்டலாம் உட்காந்து பேசுவான் அப்போ நான் ஒரு அப்போத்துக்குள்ள ஒரு பத்து பன்னெண்டு ஸ்கூல்ஸில் சொல்லியிருப்பேன் நான் கேட்டேன் நீ இந்த இத்தனை ஸ்கூல்ஸில் நீ சொல்லியிருக்கிறியாம்மா என்ன நீ கற்றுக்கின அண்ட் சொல்லி கேட்கும்போது அது என்ன சொல்லிச்சு நான் அங்கே நான் நான் போன ஸ்கூல்ஸில் ரெண்டு விதமான ஸ்கூல்ஸ் இருக்குது ஒரு ஸ்கூலில் வந்து ஹெட் மாஸ்டர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஒரு லேடி டீச்சர் இருக்கட்டும் அவங்க கூடன்னு சொல்லி அனுப்புகிறாங்க இன்னொரு விதமான ஸ்கூல்ஸில் எப்படின்னா யாருமே இருக்கிறது இல்லை பெரியவங்க நாங்கள் பசங்கள் மட்டுமே இருப்போம் இந்த பொண்ணு அப்போ பதினொன்றாவது படிக்குது அப்போது நான் கவ அந்த பொண்ணு சொன்னது நான் கவனித்தது என்னென்னா அந்த டீச்சர் இருக்கிற கிளாஸில் பசங்க யாருமே வாய் திறக்கிறது இல்லை ஆனால் டீச்சர் இல்லாத கிளாஸில் நான் பேசும்போது நாங்கள் அங்கே எல்லாம் பயங்கரமாக சிரிப்போம் நாங்கள் எல்லாம் பாய்ஸ்க்கெல்லாம் கேர்ஸ் பண்ணுவோம் ஏன்னா அவன் அவன் இப்படி பண்ணா இவன் எப்படி பண்ணா இவன் அப்படி கேலி பண்ணான்னு சொல்லி சிரிப்போம் இல்லை இல்லாமல் பண்ணுவோம் பட் ஆனால் எனக்கு புரிஞ்சது என்னென்னா இந்த பசங்கள்லாம் இப்படி பேசும்போது நிறைய கற்றுக்கிறாங்க அண்ணா புரிஞ்சுக்கிறேன் அண்ட் சொன்னப்போ எனக்கு ஒன்று தோண்டிச்சு என்னென்னா அப்படி ஆனால் இந்த மாதிரி பசங்க ஒரு ஒரு ஸ்கூலில் இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி தான் இந்த ப்ரோக்ராம் நாங்கள் ஆரம்பிச்சுருக்கோம் ஸோ இப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணுறோன்னா ஒரு ஒரு இப்போ நாங்கள் வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் வைடாக பண்ணுறோம் இது ஒன்டையர் என்டையர் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃப் வெல்லோர் ஒரு ஒரு ஸ்கூலுக்காக போய் அந்த ஸ்கூலோட ஹெட் மாஸ்டரோட அனுமதோட இப்போது கேர்ள்ஸ் ஸ்கூலுக்கு வந்து ஒரு கேர்ள்ஸ் சோஷியல் ஒர்க்கர் போ கேர்ள்ஸ் சோஷியல் ஒர்க் லேடி சோஷியல் ஒர்க்கர் போவாங்க பாய்ஸ் ஸ்கூலுக்கு வந்து மேல் சோஷியல் ஒர்க்கர் போவாங்க அவங்களுக்கு என்னென்ன மாற்றங்கள் வருது உடம்பில் அன்னது நாங்கள் சொல்லிக் கொடுக்குறோம் அதுக்கப்புறம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரீப்ரொடக்டிவ் ஹெல்த் பற்றி சொல்லிக் கொடுக்குறோம் கேர்ள்ஸ
அபூர்வமான அந்த பாலியல் கல்வி வந்தால் கூட டீச்சர்ஸே கூட சொல்லி தரத்துக்கு தேங்குறாங்க அதை வந்து ஸ்கிப் பண்ணிடுறாங்க தள்ளி போட்டுடுறாங்க அதே மாதிரி நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அது இந்த காலகட்டத்தில் வயதுக்கேற்ற பாலியல் கல்வி தேவை அப்படின்றது ரொம்ப தொடுதல் உணர்வு அது தொடுதல் உணர்வு யார் தொடுறாங்க எதுக்கு தொடுறாங்கன்றது கண்டிப்பாக குழந்தைகளுக்கு தெரியணும் அந்த ஒரு எஜுகேஷன் கண்டிப்பாக செக்ஸ் எஜுகேஷன் கண்டிப்பாக இன்றைக்கி இருக்கிற சுச்சுவேஷனுக்கு ஒவ்வொரு குழந்தைகளுக்கும் கண்டிப்பாக தேவை அது இல்லாமல் இன்றைக்கி நிறையா சமூக வலைதளங்கள் அதுக்கப்புறம் இதன் மூலமாக கூட நிறைய பேர் வந்து இந்த விஷயத்தை கொண்டு போ கொண்டு போயிட்டு இருக்கிறாங்க நல்ல முறையில் இஃப் யூ ரியலி லுக் அட் த நம்பர்ஸ் இன் ஆர் கண்ட்ரி ஆஃப் செக்ஷுவல் அப்யூஸ் இட் ஜஸ்ட் அஸ்டானிஷிங் நம்பர் ஆஃப் சில்ட்ரன் ஆர் பீங் சப்ஜெக்ட் டு செக்ஷுவல் கிரைம்ஸ் ஸோ அன்லெஸ் அண்ட் அன்டில் ஆர் சில்ட்ரன் ஆர் எஜுகேட்டட் அபவுட் how to protect themselves from being abused this is not going to go away so if our parents are not going to be interested if our teachers are not interested if children are not aware to talk about it then how are they going to learn this crime is going to be perpetrated day in day out however the kind of laws that you may pass this has to bring this has to start from within this has to start with me only then the change will begin கண்டிப்பாக சார் ரொம்ப ந ரொம்ப நல்லா சொன்னீங்க சார் இப்போது இந்த செக்ஸ் எஜுகேஷன் அதுக்கப்புறம் வந்து ஃப்ளைட் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்றது கூட வந்து சொன்னீங்க ஃப்ளைட் ப்ராஜெக்ட்டும் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்படின்ட்டு இந்த ப்ராஜெக்ட் எல்லாமே நாங்கள் எங்களுக்கு கேட்கும் போது ரொம்ப ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது இது வரைக்கும் இது மாதிரி ஒரு நேம்ஸ்லாம் நாங்கள் கேட்டது கிடையாது இந்த ஃப்ளைட் ப்ராஜெக்ட் பற்றி சொல்லுங்கள் என்னது வந்து அகெயின் இட் இஸ் அன் ஆக்ரனிம் ஃபைனான்ஷியல் லிட்ரஸி அண்ட் லைஃப் ஸ்கில்ஸ் among youth through training and empowerment valiber pasangalukku financial literacy patti solli kudukano life skills patti solli kudukano epdiyana or training and empowerment senju nanga solli kudukano adu so adu epdi pandrom na idu actually it, how it also started is enga home la enga children's home la nanga enna panna irukku enna panna aarambichirukkarana ipo petrol la irukra pasanga ye inda kolandangaloda development kaga contribute panna koodadu ana or yosana vandirukke enga trustees ku அப்போது நாங்கள் என்ன பண்ணிட்டோன்னா நம்ம நிறு நம்ம நிர்வகனமே அவங்கக்கிட்ட எந்த காசு வாங்க வேண்டாம் ஆனால் அவங்க பசங்க பேரில் அவங்க பேங்க்கில் போட சொல்லலாம் அண்ட் சொன்னப்போ நாங்கள் பெற்றோர்கள் சொல்லும்போது அவங்க என்ன சொன்னாங்க ரொம்ப அப்ஜெக்ட் பண்ணாங்க நாங்கள் பண்ண மாட்டோம் நாங்கள் ரொம்ப ஏழை குடும்பத்துலேருந்து வரோம் அது இதுன்னு ரொம்ப இது பண்ணப்போ நானே ஒரு நாள் சொன்னேன் நாங்கள் கேட்குறது வந்து உங்கள் குழந்தைங்க பேரில் பேங்க்கில் வந்து ஐம்பது ரூபாய் போட சொல்கிறோம் மாதத்துக்கு அதையும் கஷ்டமாக உங்களுக்கு அப்போ நான் சொன்னேன் நீங்கள் அப்போ பேசாமல் நீங்கள் வீட்டுக்கு கொண்டு போய் நீங்கள் அந்த ஐம்பது ரூபாய் செலவு பண்ணி உங்கள் நீங்களே பார்த்துக்கோங்க அண்ட் சொல்லும்போது அவங்க எப்படியானா ரொம்ப ரிலக்டண்ட்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தாங்க சரி அப்படியானா நான் போடுறேன் ஒரு நோக்கத்தோடு ஆரம்பிச்சிருக்காங்க பட் ஆனால் அந்த பாஸ்புக்கு அவங்களுக்கு நாங்கள் காட்டுவோம் மாதம் மாதமாக நீங்கள் கொடுத்த காசு நாங்கள் போட்டிருக்கோம்னு சொல்லி மாதம் மாதமாக காட்டுவோம் ஒரு ஆறு மாதம் போனதுக்கப்புறம் பெற்றோர்கள் எல்லாம் பேச ஆரம்பிச்சிருக்காங்க என்னப்பா இவ்வளோ காசு வந்திருக்கு நம்ம பசங்களுக்கு ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து பேங்க் என்ன என்ன தெரில அவங்களுக்கு சேவிங்ஸ் என்ன என்னது அவங்களுக்கு தெரியாமல் போயிடுச்சு அப்போ கேட்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஏன் சார் இப்போ என் பொண்ணுக்கு நான் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாகவே போட்டிருக்கணும் நான் இப்படி காசு இன்க்ரீஸ் ஆகினே இருக்குதானப்போ நான் அதிகமாகவே போட்டிருக்கணுன்னப்போ எனக்கு ஒரு யோசனை வந்திருக்கேன் ஆக்சுவலி இவங்களுக்கு தெரியாமல் இவங்க சண்டை போட்டிருக்காங்க முதல்ல என்ன நம்ம பண்ண போகிறோம்னு சொல்லி நம்ம புரிய வைக்கலையா அவங்க புரிய புரிஞ்சிக்கலையா ஆனால் நாங்கள் விசாரிக்கும் போது தான் எங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சுன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பேங்க்கில் இந்த மாதிரி செய்யலாம் இந்த மாதிரி நம்ம காசு சேவ் பண்ணுக்கலான்னு கான்செப்டே கிடையாது அப்போ நாங்கள் என்ன நினச்சோன்னா அப்படியானா நம்ம பசங்களுக்கு இந்த வயசுலேருந்தே சொல்லிக் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஜமனாமத்தூரில் நம்ம ஜவாதி ஹில்ஸில் ஜமனாமத்தூரில் ஒரு ட்ரைபல் ஹேம்லெட்டில் இந்த ப்ரோக்ராம் நாங்கள் ஆரம்பிச்சுருக்கோம் ஸோ அங்கே நாங்கள் என்ன பண்ணுறோன்னா பசங்களுக்கு நாங்கள் சொல்கிறோம் நீங்கள் பேங்க்கால பேங்க்கில் ஆனாலும் சரி போஸ்ட் ஆஃபீஸில் ஆனாலும் சரி ஃபைவ் இயர்ஸ்க்காக ரெக்கரண்ட் டெபாசிட் ஓப்பன் பண்ணணும் மாத மாதமாக நீங்கள் அதில் இரநூறு ரூபா போடணும் ஒரு நாள் மாதத்தில் ஒரு நாள் நாங்கள் வருவோம் அந்த சமுதாயத்துக்கு வந்து நாங்கள் முதல்ல அவங்களுக்கு அனௌன்ஸ் பண்ணுவோம் இந்த நாள் வரோம்னு சொன்னப்போ நீங்கள் அந்த பாஸ்புக்கோட வரணும் அந்த டெபாசிட் பண்ணியிருக்கிற அந்த சலானோட வரணும் வந்துட்டிங்கன்னா நாங்கள் வந்து டூ ஹவர்ஸ் ஆஃப் லைஃப் ஸ்கில் ப்ரோக்ராம் நடத்துவோம் அந்த எண்ட் ஆஃப் டூ ஹவர்ஸ் அந்த அவங்க போட்ட இரநூறு ரூபாய்க்கு நாங்கள் நூறு ரூபாய் நாங்கள் ரிட்டன் கொடுத்துருவோம் அப்படின்னு அர்த்தம் என்னென்னா அவங்க இரநூறு ரூபாய் போட்டாலும் ஆக்சுவலி அவங்க போட்டது வந்து நூறு ரூபாய் தான் நான் ரூ நானூறு நாங்களும் ஒரு நூறு ரூபா தந்துடுறீங்க அந்த மாதிரி
ஸோ அது முடிகிறதுக்குள்ள அவங்க ப்ளஸ் டூ முடிச்சுடுவாங்க ஸோ நாங்கள் என்ன சொல்கிறோன்னா இந்த ப்ளஸ் டூ முடித்த உடனே இந்த காசு எல்லாம் நீங்கள் மேல்படிக்காக நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் இப்போ இதில் இருக்கிற பியூட்டி என்னென்னா ஒரு ஒரு மாதமாக நாங்கள் அவங்களுக்கு பார்க்குறோம் அறுபது மாதங்களாக நாங்கள் பார்க்கும்போது ஒரு ஒரு மாதம் நாங்கள் ரெண்டு மணி நேரம் அவங்க கூட நாங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம் ஸோ சிக்ஸ்டி இன்ட்டு டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஹவர்ஸ் ஆஃப் லைஃப் ஸ்கில் ப்ரோக்ராம் டெவலப்மெண்ட் வி டூ ஸோ ஃபஸ்ட் இயரில் நாங்கள் என்ன பண்ணுவோன்னா சிவிக் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் அண்ட் மாரல் சயின்சஸ் ஸோ சிவிக் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியானால் நம்ம தெருவில் வந்து குப்பை கூட்டக்கூடாது நம்ம டாய்லெட்டிங் வந்து வெளியே போகக்கூடாது ஏன் என்ன ஆகுது அண்ட் சொல்லி அவங்களுக்கு அந்த மாரல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி சிவிக் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் அண்ட் மாரல் சயின்சஸ்னு சொல்லி விடுவோம் ஒரு ஒரு மாதமும் ஒரு ஒரு டாபிக் பற்றி நாங்கள் எடுப்போம் அந்த டாபிக் பற்றி நாங்கள் சில வீடியோஸ் காட்டுவோம் ஸ்கிட்ஸ் பண்ண வைப்போம் ரோல் ப்ளே பண்ண வைப்போம் என்னென்னமோ பண்ணுவாங்க அவங்க அடுத்த மாதம் வேறு டாபிக் பற்றி பேசுவோம் செகண்ட் இயர்க்கு போன உடனே குழந்தைங்களோட உரிமைகள் பற்றி ஸோ உனக்கு இந்த மாதிரி உரிமைகள் இருக்கு யார் கூட உனக்கு ஸ்கூலில் ஆகட்டும் வீட்டில் ஆகட்டும் சமுதாயத்தில் யார் கூட உனக்கு அவமானப்படுத்தக்கூடாது அடிக்கக்கூடாது உனக்கு உயிரோடு இருக்கிறது வந்து உன்னோட உரிமை உயிரோடு இருக்குன்னு என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்னா உன் சமுதாயத்தில் ஒரு ஆஸ்பத்திரி இருக்கணும் ஒரு டாக்டர் இருக்கணும் இந்த மாதிரி உரிமைகள் இருக்க நாங்கள் சொல்லிக் கொடுக்குறோம் தேர்ட் இயருக்கு போகிறதுக்குள்ளே ஃபைனான்ஷியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ஃபைனான்ஷியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் என்ன பேங்க் என்ன என்ன பேங்க்கில் நம்ம காசு கடன் வாங்குறது என்ன என்ன கடன் வாங்கினப்ப வட்டி கட்டுறது என்ன என்ன ஸ்டாக் மார்க்கெட் என்ன என்ன பாண்ட் மார்க்கெட் என்ன என்ன இது எல்லாமே இன்சூரன்ஸ் என்ன என்ன இது எல்லாமே நாங்கள் வந்து தேர்ட் இயரில் சொல்லிக்கணும் ஃபோர்த் அண்ட் ஃபிஃப்த் இயரில் கெரியர் கவுன்சிலிங் கெரியர் கவுன்சிலிங் அண்ணது அண்ணது இப்படி என்னென்னா நிறைய வாட்டி நீங்கள் குழந்தைங்களை கேட்கும்போது என்ன ஆகணும்னு ஆசைப்படுறேன்னா முதல்ல சொல்லுவாங்க டாக்டர் ஆகணும் இன்ஜினியர் ஆகணும் அக்கௌண்டன்ட் ஆகணும் லாயர் ஆகணும்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் நீங்கள் இப்போ இந்த காலத்தில் எல்லாம் கவனிச்சிங்கன்னா ஒரு ஏசி மெக்கானிக்கே நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க படிப்பு வந்து ஒரு ஆறு மாதம் தான் நானே எங்கள் வீட்டில் வர ஒரு ஏசி மெக்கானிக்கிட்ட கேட்கும்போது எனக்கே ஆச்சரியமாக இருக்கு எவ்வளோ சம்பாதிக்கிறாங்க ஆறு மாதம் கோர்ஸ் படிச்சிருக்கிறவன் ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு ஒன் லேக் ருபீஸ் ஏர்ன் பண்ணுறான் அது வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச சில டாக்டர் சம்பளத்துக்கான கூட அதிகமாக இருக்காது ஸோ எனக்கே அது ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு ஸோ அப்போது நாங்கள் இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா அந்த யூத்துக்கு சின்ன சின்ன கோர்ஸஸ் நீ உண்மையாக டாக்டர் ஆகணுன்ன அளவுக்கு உனக்கிட்ட ஞானம் இருக்க அறிவு இருக்கானப்போ நீங்கள் தயவு செய்து நீங்கள் படிங்க நாங்கள் படிக்கக்கூடாது நான் சொல்லலை நிறைய பசங்களுக்கு வந்து இப்போது அந்த அளவுக்கு படிக்க முடியாமல் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு வந்து நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம் நீங்கள் கவலைப்படாது நிறைய கோர்ஸஸ் இருக்கு இப்போ ஏசி மெக்கானிக் ஆகட்டும் டூ வீலர் மெக்கானிக் ஆகட்டும் செல்ஃபோன் மெக்கானிக் ஆகட்டும் ஃப்ரிட்ஜ் மெக்கானிக் ஆகட்டும் டிவி மெக்கானிக் என்னென்னமோ இருக்கே இப்போ அந்த எந்தெந்த ஏரியாவில் டிமாண்ட் இருக்கேன்னு நினைக்கிறீங்களோ இப்போ நம்ம நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டக்கிட்ட நைன்ட்டி எயிட் பர்சன்ட் ஆஃப் த பீப்புள் ஹேவ் ஃபோன்ஸ் அதில் ஆல்மோஸ்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த பீப்புள் ஹேவ் ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் அப்படின்னா கிட்டக்கிட்ட ஒரு ஹண்ட்ரட் டு டூ ஹண்ட்ரட் மில்லியன் பீப்புள் கேரி ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ் எதான் ஆயிடுச்சுன்னா அது ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு ஆள் வேணும் நம்ம வந்து திருப்பி 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 ஸ்மார்ட் ஃபோன் வாங்க முடியாது ஸோ பசங்களுக்கு என்ன சொல்லிக் கொடுக்குறாங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஸ்மார்ட் ஃபோன் ரிப்பேரிங் பற்றி கற்றுக்கோங்க எந்த சின்ன படிப்பு படித்தாலும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டோடு படித்து உண்மையே நான் ஒரு ஏ மாற்றாமே நியாயமாக நான் சம்பாதிக்கிறது டெஃபினட்டாக சம்பாதிக்கலாம் அந்த அளவுக்கு நம்ம நாட்டில் இப்போது வசதிங்க இருக்கே நாங்கள் சொல்லிக் கொடுக்குறோம் கிட்டக்கிட்ட இப்போ நாங்கள் வந்து ஒரு மாதத்துக்கு காட்பாடி ஜோலார்பேட் அரக்கோணம் மூணு ஸ்டேஷனில் சேர்த்து முப்பது குழந்தைங்களை அங்கே நாங்கள் ரெஸ்கியூ பண்ணுறோம் மொத்த நாடுலேருந்தே வராங்க பசங்க எங்களுக்கு எங்களுக்கு வந்து ஒரு பையன் காஷ்மீர்லேருந்து வந்திருந்தா விசாகப்பட்டினம் பீகார் ஜார்க்கண்ட் உத்தரப்பிரதேஷ் எங்கெங்கோ வராங்க பசங்க கேரளாலேருந்து வராங்க பெங்களூர்லேருந்து வராங்க எதுக்காக வராங்க நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா வீட்டில் இருக்கிற பிரச்சனைகள் வீட்டில் சாப்பாடு இல்லை வீட்டில் அடிக்கிறாங்க வீட் அப்பா வந்து குடிக்காராம் இந்த மாதிரி பிரச்சனை இல்லை இப்போ எங்கள் கிட்ட ஸ்டாஃப் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் செவன் காட்பாடி ஸ்டேஷனில் இருப்பாங்க எதான ஒரு ட்ரெயின் வந்துச்சுன்னாவே அவங்க மொத்த ஸ்டேஷனில் பார்த்துனே இருப்பாங்க அந்த மாதிரி ஒரு தனியப்பட்ட ஒரு குழந்த பயத்தோடு இருக்கிற ஒரு குழந்த அழுதுனே இருக்கிற ஒரு குழந்தை பார்த்த உடனே போய் பார்த்து என்ன பாயிச்சு என்ன ஆகுதுன்னு சொல்லி கேட்டு அவன் உண்மையே வீட்டு விட்டு ஓடி வந்துட்டான்னப்போ அவனுக்கு நாங்கள் கொண்டு வந்து அங்கே ஸ்டே
சேவூரில் நம்ம லெஃப்ட் எடுத்து போனீங்கன்னா மெயின் ஆஸ்பத்திரி போகும் அதுக்கு பின்னாடி இருக்கு எங்களோட வெப்சைட்டுக்கு போனீங்கன்னா நிறைய டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் டபிள்யூ 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 டாட் இண்டியா ஹோப் ஹவுஸ் டாட் ஓஆர்ஜி டபிள்யூ 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 டாட் இண்டியா ஹோப் ஹவுஸ் டாட் ஓஆர்ஜி என்னோட நம்பர் இப்போ என்னோட எங்களோட நிறுவனத்தோட லேண்ட்லைன் நம்பர் வந்து ஜீரோ ஃபோர் ஒன் சிக்ஸ் டூ டூ செவன் ஃபோர் ஃபோர் ஃபைவ் ஜீரோ டூ டூ செவன் ஃபோர் ஃபோர் ஃபைவ் ஜீரோ இன்றைக்கி வல்லுநர் பார்வை நிகழ்ச்சியில் தி ஹோப் ஹவுஸ் சில்ட்ரன் ஹோம் டைரக்டர் திரு ரூபி நாக்கா மற்றும் சைல்டு லைன் டீம் ஹெட் சி சுரேஷ் நிறையா விஷயங்கள் நம்மகிட்ட பகிர்ந்துக்கிட்டாங்க மீண்டும் ஒரு வல்லுநர் பார்வை நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நான் சரவண கார்த்திக் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது விஐடி பண்பலை தொண்ணூறு புள்ளி எட்டு இது விஐடியின் சமுதாய வானொலி